അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് മാർ ജോസഫ് കലറങ്ങാട്ട് സിറു മലബാർ സഭയുടെ പ്രമുഖ വൈദികന്മാരെ അധ്യാപകരെ മദർ പി ടി എ പി ടി എ അംഗങ്ങളെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതുപോലൊരു സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കും വന്ന് പെടുന്നതെന്ന് പലതും കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കാറുണ്ട് സാമ്പത്തിക ലോട്ടറി അല്ല ഇതുപോലുള്ള ലോട്ടറികൾ മനസ്സിന് ഏറെ സന്തോഷം തരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊരു മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊരു മഹായുദ്ധം തന്നെയാണ് അധ്യാപകർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതാം തീയതി വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളുടെ തലവന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു യോഗം സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗം കൂടുകയുണ്ടായി ആ യോഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മുപ്പത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി ആ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾ അത് എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഈ സ്കൂളുകളിലെ സകല അധ്യാപകരും അതായത് ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് അന്നെടുത്തത് അതിൽ ഒരു തീരും മുപ്പതിൽ ഒരെണ്ണം ആ തീരുമാനം പിന്നീട് എസ് സി ആർ ടി ആണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധ്യാപകർക്കും അതത് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും വേണ്ടി മൊഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുക ഭാഗ്യവശാൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ച ആ മൊഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരംഗമാണ് ഞാൻ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ആ പരിപാടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അറിയാതെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്തോഷം അധ്യാപകർക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തീരുമാനങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ പാറശാല മുതൽ മഞ്ചേശ്വരം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഒരൊറ്റ ശൈലി മാത്രമേ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകർ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളോട് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ പേര് പറയുകയില്ല എന്നാണ് കാരണം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഈ സാധനങ്ങളും മാറ്റപ്പെടണം നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ പ്രചാരണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സംസാരം വളരെ നിലവാരമുള്ള സംസാരമായിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഡോളസെൻ്റ് ഏജ് ആ സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ് എന്തും ചെയ്യും 
എന്തും പരീക്ഷിക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള വ്യഗ്രതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കാത്ത വസ്തുക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാകും ഇതെന്താണ് അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകർ ഒരു കാരണവശാലും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കരുത് മാത്രവുമല്ല എക്സൈസുകാരും പോലീസുകാരും കൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് എത്തുമ്പിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം ഒന്നും എത്തത്തില്ല മറിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു സൈന്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് ഓരോ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യം ആ സൈന്യത്തെ തന്നെ കാരണം കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരാണ് എക്സൈസും പോലീസും പോയി ക്ലാസ് എടുത്താൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചുമതലയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാരത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദയവുചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടോ ഇതാണ് കഞ്ചാവ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അല്ല ഉണങ്ങിയിരുന്നാൽ അടിക്കും ആളുകൾ അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം കിട്ടും ഈ വാക്കുകളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ലഹരി വസ്തുവിൻ്റെ കാര്യം പരിചയപ്പെ വാറ്റ് അത് ആളുകൾ വാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ പൊന്ന് സാറെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളല്ല സോ ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരം വാക്കുകളോ അത്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഐഡികൾ ഇറങ്ങുന്ന രീതികളോ അവലംബിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഒരൊറ്റ മൊടിയുൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അധ്യാപകർക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നും കൂടി അവസാനത്തെ ട്രെയിനിങ് നടക്കുക ഇന്നലെ വരെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ പല സ്കൂളുകളിലും പോയി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നലെ വരെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്ന അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് മുപ്പതാം തീയതി നടക്കുന്നത് ഇന്നത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം അധ്യാപകർക്ക് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി തൊട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം നടത്തി തീരുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പ് എന്താണ് സ്കൂളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തുടർന്ന് പരിപാടികൾ വരുന്നുണ്ട് വേറെ പരിപാടികൾ ഓൾറെഡി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ചില അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ എസ് സി ആർ ടിയുടെ മൊഡ്യൂൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ക്യാമ്പിൽ രാ അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെയാവും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് ചായയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് എനിക്ക് ചായം തന്ന് ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയതല്ലേ അപ്പോൾ അതുവരെ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് കഥകൾ എന്നോട് പറയണം അതവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഞാൻ കേൾക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കണം ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു തൃപ്തി വരത്തില്ല എന്താ മനുഷ്യ നിങ്ങളോട് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചൊന്നും ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു മരണം നടന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാ അത് കാഞ്ഞിരം കുഴി വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു പയ്യനാണ് മരിച്ചത് ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ അവൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് അവനിപ്പോൾ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞു അവൻ അവൻ്റെ മൊബൈൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് പപ്പ ദണ്ട് ഇതാണ് പയ്യൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അവൻ്റെ ഡി പി ഈ വാട്സാപ്പിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഡി പി പിക്ചറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരനൊരു പയ്യൻ നല്ല വെളുത്തൊരു പയ്യൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു വേഷമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ജീൻസ് കണങ്കാൽ വരെ എത്തൂല അതിന് മേളിൽ നിൽക്കും വെള്ള ഷൂ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പറ്റിയ ഒരു ഉടുപ്പ് പിന്നെ ഈ സൈഡ് ജെ സി ബിക്ക് മാന്തി ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ട് മേളിൽ തെന്മല ഫോറസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ബെർഗർ പെയിൻറ്റ് നീല പച്ച ചോപ്പ് മേളിൽ കൂടെ സ്വർണ്ണ കളർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില ബൾബ് പോലെയൊക്കെ
അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോനെ ഈ പയ്യനെ എങ്ങനെ അറിയാം അപ്പൊ അത് എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷം സീനിയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ മരിച്ചെന്നറിയാവോ ഇല്ല ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആണെന്നറിയാം അപ്പോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പയ്യന ഏറിയ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അവർക്കൊക്കെ മാസം തോറും ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണറെ ഒക്കെ ഒന്ന് മാസം തോറും കാണണം പരിപാടികൾ ഗംഭീരമാകണ്ടേ അങ്ങനെ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യം യഥാർത്ഥ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊണ്ടു വരണമല്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളി പറ സാറേ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് സാർ അറിഞ്ഞില്ല ഒരു പയ്യൻ മരിച്ചത് അവൻ ഈ എം ഡി എം എ ഇതല്ലേ സാറേ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ അതിൻ്റെ ഒരു വിൽപ്പനക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ പയ്യനാ നല്ല സുന്ദരനല്ലേ കാണാം അതൊക്കെ ശരിയാ സാറേ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരിതാ പരിപാടി അവർക്ക് കൈമണി വേണം കൈമണി വേണം അതിന് ഇതാണ് പരിപാടി പിന്നെ ഇത് മരിച്ചതെങ്ങനെയാ ആ സാറേ അതൊരു കഥയാണ് യവൻ ഒരു എക്സ് മിലിട്ടറിയുടെ മകനാണ് ഈ പയ്യൻ മരിച്ചത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴേ വീട്ടിൽ ബഹളം തോന്നു തുടങ്ങും എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് ബൈക്ക് വേണം ബൈക്ക് വേണം ബൈക്ക് വേണം എൻ്റെ വീട്ടിലും ഒരു ബഹളമൊക്കെ നടന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആ ബഹളത്തിന് വീഴത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ബൈക്കുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി എഴുത്ത് നിന്ന് പരാതികൾ പരിഭവം ഒന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊക്കെ ആ മറുപടി അപ്പം അമ്മച്ചി അതിൻ്റെ മറുപടി കൊടുത്തു ചെറുക്ക ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നീയൊക്കെ കഴിയുന്ന ഈ സുഖത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കഥയിൽ അതൊക്കെ കടന്നു വരും അപ്പോൾ അതവിടെ തീർന്നു അപ്പം ഈ പയ്യൻ അച്ഛൻ എൻഫീൽഡ് എടുത്തു കൊടുത്ത് എക്സ് മിലിട്ടറി വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ആറേഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഈ കൂട്ടുകാരും എത്തോട്ടുന്നു ബൈക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകും അങ്ങനെ ഈ പയ്യൻ്റെ പിൻ സീറ്റിലൊരു വേട്ടാവളിയൊന്നും കൂടെ ഇരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ അല്ല തിരിച്ച് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം അപ്പൊ സ്പീഡ് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടും ആ എന്താ ഒരു സുഖം എൻഫീൽഡ് നല്ല ശബ്ദം കൂടെ ഈ സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ച് സുഖം ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ചവിട്ടി അങ്ങ് താഴോട്ട് പിടിച്ച് താഴോട്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ അതിലേറെ സുഖം രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് തീപ്പൊരി ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് സ്പാർക്കിൽ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയതായിരിക്കും അങ്ങനെ പയ്യൻ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല തീപ്പൊരി രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നു ഒരു വളവൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വളച്ചപ്പോ ഏ ഹൈ നല്ല രസം വീണിങ്ങനെ നോത്ത് വന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടിയപ്പോ നല്ല തീപ്പൊരി അപ്പൊ എന്താ ഇത് ഇരുമ്പ് താഴെ മെറ്റൽ റോഡ് തമ്മിൽ ഒരേ നിന്നു തീപ്പൊരി വണ്ടിക്ക് സ്പീഡ് നല്ല സുഖം അടിച്ച് മിന്നി ഇടുങ്ങിയ റോഡാ ഒരല്പം അങ്ങോട്ട് എന്നപ്പോ കാണാൻ എതിർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഹോൺ അടിച്ചോണ്ട് ഒരു സാധനം വരുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് വരുന്ന ഇല്ല വരവ് കണ്ട് ഡ്രൈവർക്കും പിടുത്തം പിട്ട് ചവിട്ടണോ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും പിടിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നറിയാൻ ചെറുക്കൻ നോക്കിയപ്പോ കാണാ വൈദ്യർ സൈഡാ വണ്ടി വരുന്ന നല്ല സ്പീഡ് അവനും സ്തബ്ദനായി പോയി കൊണ്ട് ചെന്ന് ഒരൊറ്റ ഇടി നടുക്ക് കൊണ്ട് വന്ന ഒരൊറ്റ ഇടി ഏതാണ്ടൊക്കെ ചടുപ്പ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഏതാണ്ടൊക്കെ ശബ്ദം പോലെ കേട്ട് പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ കാണാം ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നല്ല സുന്ദരനായ ഈ പയ്യൻ വണ്ടിയുടെ വലത്തെ വശത്തെ ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുകയാ തലയെല്ലാം പൊട്ടി ആ ബോഡി ഒന്ന് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജാക്കി വെച്ച് പിന്നെ വലിയ പാടുപെട്ട് വണ്ടിക്കാറെടുക്കാൻ ഒരു കയ്യിലെ നാല് വിരല് അറ്റുപോയി കൈയും കാലും പലതായിട്ട് ഒടിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് അവൻ്റെ എൻഫീൽഡ് ബൈക്ക് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഒരു സുഖമേ ഈ എം ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്ന മയക്കുമരുന്ന് അത് സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആണ് സ്റ്റിമുലൻ്റ് ഉത്തേജകമാണ് 
അപ്പോൾ ഈ ഉത്തേജകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അധ്യാപകർ ശരിക്ക് അതൊന്ന് പഠിക്കണം അഡോളസൻസ് അഡോളസൻറ്റ് ഏജ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അഡ്വഞ്ചറസ് കാലഘട്ടമാണ് അവരുടെ ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള അമിഗ്ഡാല എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിനാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബല്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ അമിഗ്ഡാല എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗം സ്പീഡ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആക്ഷൻസ് ത്രില്ലർ ആക്ഷനുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രായമാണ് ആ സമയത്താണ് ഈ എം ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിമുലൻറ്റ് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു സ്പീഡി ആക്ഷനെ അഡ്വഞ്ചറസ് നേച്ചറിനെ ഈ എം ഡി എം എ അങ്ങോട്ട് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്തുവിടും അപ്പോൾ ഒരു മെക്സിക്കൻ അപാരത എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ പാട്ട് ഇതിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞങ്ങൾ താടി വളർത്തും വീശ വളർത്തും എന്തും ചെയ്യും എന്തും ചെയ്യും അതാണ് എന്തും ചെയ്യാത്തങ്ങൾ അപ്പൊ ആ പ്രായത്തിന് പറ്റിയ സ്റ്റിമുലൻറ്റ് ഇനി ഇത് വരുന്ന രീതികളും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന് മുൻപ് എന്നെ ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ വിളിച്ചു എസ് പി സിയുടെ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകനാണ് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് സാറേ രാവിലെ ഞാൻ ഒരു എട്ടര എട്ടേ മുക്കാൽ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓഫീസിലോട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ചത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒന്ന് വരണം ഞങ്ങൾ ഒരു നാല് ആൺകുട്ടികളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് സ്കൂളിലേക്കൊന്ന് വരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സാറേ കാര്യം പറഞ്ഞോ ഇല്ല സാർ അത് ഈ ഫോണിലൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി പക്ഷെ ഇന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല സാറേ ഞാൻ വേറെ സ്കൂളുകളിൽ പോകാമെന്ന് ഏറ്റുകഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ സ്കൂളിൽ നിൽക്കുന്ന പരിസരത്തെ അവിടുത്തെ റേഞ്ചിലെ വിമുക്തിയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷെരീഫ് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുക അവിടുത്തെ എസ് പി സിയുടെ ചുമതലയുള്ള സാറിനെ കാണുക കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചറിയുക എന്നിട്ട് വൈകിട്ട് ആറരര ആകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കണം കൃത്യം ആറരയ്ക്ക് ഷെരീഫ് എന്നെ വിളിച്ചു ആ ഷെരീഫെ പറഞ്ഞോ എന്താണ് സാറേ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ സാറിനെ കണ്ടു നാല് ആമ്പുള്ളാരെ പിടിച്ചു ഒക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ സാറെ പ്രശ്നം അവിടെ നല്ല തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെങ്ങനെ സാറേ അവിടുത്തെ ഈ നാല് ആമ്പുള്ളാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സാണ് ഈ നിക്കറിയുന്ന പാൻഡിലോട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രായം ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടന്ന പ്രായം നിക്കറിയുന്ന പാൻഡിലേക്ക് പതിനാല് വയസ്സ് ഇതേ ക്ലാസ്സിലുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് കുഴപ്പമായി ഒരു പെൺകുട്ടി ഭയങ്കരമായി ഛർദ്ദിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി ഛർദ്ദിച്ചില്ല തലവേദന കാരണം ക്ലാസ്സിൽ ഡെസ്കിൽ തല ഇങ്ങനെ കുനിച്ച് ഇങ്ങനെ കമന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടക്ക എഴുന്നേക്കാനും വയ്യ ഒന്നും വയ്യ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ലേഡി ടീച്ചർമാർ കണ്ട രംഗം അങ്ങനെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഓടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഈ ഛർദ്ദിച്ച പെൺകുട്ടിയും മറ്റേ പെൺകുട്ടിയും വേറൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചൂടുവെള്ളം ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ പിള്ളേരെ എന്തുവാടെ സംഭവിച്ച് എന്താ ഛർദ്ദിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിന് അതല്ലേ പേടി ഫുഡ് പോയിസണിങ് വല്ലതും ആണെങ്കിൽ കട്ട പോകയാ അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പേടിച്ചു ചോദിച്ചു എന്തുവാ പെമ്പുള്ളാരത്ത് ചോദിച്ചാൽ വല്ല മറുപടി പറയുമോ പെമ്പുള്ളാർ പറയുന്നത് നീ കൊച്ച എന്ത് നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തുവാ കാര്യ അപ്പൊ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സ്വഭാവം മാറി പിള്ളേരെ കാര്യം പറ മനുഷ്യനെ നിർത്തി തീ തീറ്റിപ്പിക്കുകയെന്നോ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ച നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയണ്ടേ എന്തുവാന്ന് പറ കൊച്ചേ അവസാനം ടീച്ചർമാരുടെ അടവിറക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞ് ടീച്ചറെ ഞങ്ങൾ ചെറിയിൽ വെക്കുന്നത് എടുത്ത് വെച്ച് കൂൾ പുകയില ഉൽപ്പന്നം 
തലയണ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് വെളുത്ത ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് വരുന്നത് കൂളെടുത്ത് വെച്ച് ടീച്ചറെ അത് ശരി അപ്പോൾ ടീച്ചർമാരുടെ ഡയലോഗ് മാറി ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്കൂടത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറേ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഞാൻ വരും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിടി ആര് തന്ന് എന്തോ തോന്നി നിനക്കൊക്കെ എടുത്ത ചെറിയിൽ വെക്കാൻ ടീച്ചർമാരുടെ രംഗം മാറി അപ്പോഴും പറഞ്ഞ് ടീച്ചറെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കല് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കല് ടീച്ചറെ ക്ലാസ്സിലെ ആമ്പുള്ളാർ തന്നതാ അതാരാ യോ ടീച്ചറെ പറയല്ല അവരറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാ പറമുള്ളാരെ അങ്ങനെ ആമ്പുള്ളാരുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എസ് പി സിയുടെ ചുമതലയുള്ള സാർ വന്ന് ആമ്പുള്ളാരെ പിടിച്ച് വേറെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ചോദ്യം ചെയ്ത് അവന്മാരെ വെക്കുവോ സാറേ ഞങ്ങളങ്ങനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ശരിയാ കാര്യം പറ ഇല്ലെങ്കിൽ പണി വേറെ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാന അവന്മാരും പറഞ്ഞു അതിലൊരു പയ്യനാണ് അതിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന പയ്യൻ അപ്പം എന്താ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വിഷയമാണത് എത്രാം ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വയസ്സെത്ര പതിനാല് ടീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം പതിനാല് വയസ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ല കൂഴ ചക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് വലിയ കാര്യത്തെ അതിൻ്റെ രുചി കാരണം തിന്നാൻ ആകെ ആയി കുറച്ചങ്ങ് അകത്തും പോകും കുറച്ചിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ടും പോകില്ല ഇങ്ങോട്ടും വെളിയിലോട്ടും വരില്ല ഈ പരു ഇതാണ് ഈ പതിനാല് വയസ്സിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കുഴ കുഴ ഒഴാന്നിരിക്കും ഈ പ്രായം ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിന് പ്ലസ് ടു കഴിയണം ഇതൊന്ന് മാറി വരണമെങ്കിൽ പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ വെറുതെ അല്ലേ അപ്പം നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ എന്താ ആമ്പുള്ളാരത്ത് ചോദിച്ചാൽ ആമ്പുള്ളാർ കൃത്യം കാര്യം പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങളെ ഇൻ്റർവെല്ലിന് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ആമ്പുള്ളാരില്ല ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് പെമ്പുള്ളേര് ഇങ്ങനെ മേശപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കമന്ന് കിടക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി പെമ്പുള്ളാർ വന്ന് ഇങ്ങനെ തടവുക പോട്ട് പിള്ളാരെ ഇടി പെണ്ണെ കരയല്ലേ എന്തിനും നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് വിഷമിക്കല്ലേ ഒരു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഡേ പിള്ളേരെ എന്തോ അബിത്തങ്ങൾ കരയുന്ന എന്തോ കാര്യം എന്തെന്ന് പറയടെ ആരും പറയൂല അവസാന ഒരു പെങ്കൊച്ച് പറഞ്ഞു ഡേ 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 ആ പിള്ളേരുടെ ലവ് പൊട്ടിപ്പോയി പ്രണയ നൈരാശ്യം പതിനാല് വയസ്സുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നൊരു മിക്സറാണ് ഏതാണെന്നറിയോ പ്രണയം പ്ലസ് ലഹരി ഈ രണ്ട് മഹാവിപത്തുകൾ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ എത്ര ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയാണ് ഇതിന് ഇനി ഇതുപോലുള്ള നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ മീഡിയ വണ്ണാത്തൊരു ന്യൂസ് വന്ന് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ കണ്ണൂരൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം സഹപാഠി പീഡിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അന്ന് രാത്രി എട്ടരയ്ക്കുള്ള ന്യൂസിൽ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ അതാണ് നമ്മൾ അമ്മമാർ അച്ഛന്മാരൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പെൺകുട്ടികൾ ഈ ആമ്പുള്ളാരെ ഇപ്പം വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ടറിയോ ബെസ്റ്റി ചങ്ക് ചങ്ക് ബ്രോ ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഓണത്തിന് ഞാനും ഭാര്യയും മക്കളും കൂടെ ഓണത്തിന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു നല്ല തുണിക്കടയിൽ പോയി അപ്പോൾ എനിക്കുള്ളതും വൈഫിന് എടുക്കേണ്ടതും ഒക്കെ എടുത്തു മൂത്ത മകന് ജുബ്ബ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ആ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി ജുബ്ബ അവൻ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇളയവൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവൻ ഒരു ഓട്ടം അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി ഓടി ഞാൻ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ദദ്യ ഓടി പുറകിന് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പുറകിന് പോയി ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വേണം യവ ഇങ്ങനെ ഒരു മതിൽ ചാതി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക വേറൊരു പെങ്കൊച്ചപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്ന് അപ്പം ഞാൻ മൂത്തവൻ ജുബ്ബ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തോട്ടും നോക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സംഭാഷണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ വൈഫ് അടുത്തിപ്പുണ്ട് വേറൊരു പെങ്കൊച്ചും കൂടെ ഓടി വന്ന് ഈ പെൺ പെൺകുട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കാലിൽ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കും അല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ല ആൻറ്റി 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 സുഖമാണ് ആൻറ്റി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് യവനെ എങ്ങനെയാ വീട്ടി അര എൻ്റെ മോനെ കുറിച്ച് അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകൊച്ച അപ്പം വൈഫ് ചോദിച്ച്
അവ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല അവൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റിയ അവൻ്റെ തോളെ രണ്ട് അടിയും കൂടെ കൊടുത്ത് അമ്മ അടുത്തേക്കുന്ന അച്ഛൻ ഇച്ചിരി ദൂരെ ആയിരിക്കുക അവൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റിയ തോളെ രണ്ട് അടിയും കൂടെ കൊടുത്ത് എനിക്കാണെങ്കിലോ ഇല്ല ജൊബ്ബോയി ഒഴുക്കുന്ന മൂത്തവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും പോകണമെന്നുണ്ട് ഏ പക്ഷെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സംഗതി രസോതല്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ഇളയ മകൻ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലെ കഥകളൊക്കെ പറയും പറഞ്ഞപ്പം പറയാ പപ്പ ആ കുട്ടിയെ ഇന്ന് പ്രിൻസിപ്പള് ഓഫീസിൽ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നു കഷ്ടമാ ആ കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യം ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചെന്നോ അല്ലെ അതാണ് കണ്ണൂര് അപ്പോ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്ക് പോകാനുള്ളതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ സംസ്ഥാന തല വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രോക്കൺ ഫാമിലിയിലെ കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ലഹരി വിഷയം ഇനി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരി കാരണം എന്താ ആ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു പതിനാല് വയസ്സുകാരനുണ്ട് ആ പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ നമ്പർ വൺ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഡീലറാണ് വെറും പതിനാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവൻ ഒരു എട്ട് മണിയാവുമ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വണ്ടി കയറി കൊച്ചിയിലെത്തും കൊച്ചിയിലെത്തി പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല പൊടിക്കുഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ തിരുവ കൊച്ചി വന്നിട്ട് അവന് വേണ്ട ലഹരി വസ്തുക്കൾ മേടിച്ച് വളരെ ചെറുത് മതി ഇപ്പോഴത്തേക്കും ഒതുക്കി പാൻറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ ആ സാധനമായിട്ട് അവൻ വെളുപ്പാൻ രാവിലെ അഞ്ചരയാകുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും ആറര ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഒരു സാധനവും കാണൂല കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന് മേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിലെ വലിയ പ്രശ്നമായി എച്ച് എം പ്രശ്നമാക്കി ഇവനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വിട്ടു കൗൺസിലിങ്ങിന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൗൺസിലിങ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ പറഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൗൺസിലിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നന്നാവണമെങ്കിലേ ആദ്യം എൻ്റെ വാപ്പ വരണം പിന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മിച്ചവൻ അവർ ഒന്നിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നാവാം അവർ ഒന്നിച്ച് വരണം ആർക്ക് പറ്റും ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം സ്കൂളിലെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ കിടക്കും കാരണം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് പല സ്കൂളുകളും എനിക്ക് തോന്നുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിലും സമാനമായ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കേസില് ഈ കുട്ടികളെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട് കാരണം എന്താ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവർ കഴിയുന്നത് അമ്മൂമ്മയുടെയോ അപ്പൂപ്പൻ്റെയോ കൂടെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ മറ്റ് വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ സുഖം തേടിപ്പോവും ആ സാമ്പത്തികം തേടിപ്പോവും ആ സാമ്പത്തികം തേടിപ്പോകുമ്പം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ബൈക്ക് മോഷണ കേസിൽ പ്രതികളായി പിന്നീട് മാറും പല കേസുകളിലും ബൈക്ക് മോഷണ കേസിലെ കുട്ടികൾ ഇവ അതാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് മോഷണം തുടങ്ങുന്ന അവിടുന്നാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ലൈസൻസ്ഡ് മോഷണ മോഷണ കേസിലായി അപ്പൊ ഇവർക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും വേറെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഷണ കേസിലെ പ്രതികൾ ഈ മോഷണ കേസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് അടുത്തതും ചെയ്ത് വീണ്ടും എത്തും കാരണം എന്താ വക്കീലിന് കൊടുക്കാൻ കാശില്ല ആദ്യത്തെ കേസില് അപ്പൊ വീണ്ടും മോഷണം നടത്തിയിരുന്നാലേ വക്കീൽ കൊടുക്കാൻ കാശുണ്ടാവും അവൻ അങ്ങനെ ആ നീർ ചുഴിയിൽ വീണ്ടും താണുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ ക്രിമിനൽസ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടേ ആരും അവർക്ക് ജോലിക്ക് വിളിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴ് ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ സ്കൂള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പുകയില ഉൽപ്പന്നം നിരോധിക്കപ്പെട്ട പുകയില ഉൽപ്പന്നം ശിക്ഷ ഇരുന്നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ കോട്ട ആക്ട് അനുസരിച്ച് ശിക്ഷ ഇരുന്നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാരനെ പോലീസ് കേസെടുക്കണം എക്സൈസിന് ജെ ജെ ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കടക്കാരനെ പോലീസ് ജെ ജെ ആക്ട് പ്രകാരം എടുത്ത് അവരുടെ പോലീസ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകളും കൂടെ
അപ്പൊ ഈ പുകയില ഉൽപ്പന്നം അത് ഹരിയാനയിലോ രാജസ്ഥാനിലോ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും പുകയില പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ അധേഷ്ടം ഭാങ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ഇത് വെറും പാക്കറ്റിന് അഞ്ചു രൂപ ഉള്ളത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് രൂപയാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് പത്തെണ്ണം ഈ ചെറിയ കൂള് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ എത്ര ലാഭമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സോഴ്സും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സിന് ഇതൊരു കച്ചവടം തന്ത്രം കൂടി ആകുന്നു മറ്റൊന്ന് വളരെ ചുരുക്കി കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം മറ്റൊന്ന് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പല പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും വായിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയം ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിബറലൈസേഷൻ ഈ ലിബറലൈസേഷന്റെ ലിബറലിസം ലിബറൽ ലിബറലാവുക നിയമങ്ങളിൽ ലഘൂകരണം എല്ലാത്തിനകത്തും ലഘൂകരണമാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും ലഘൂകരണമാണ് നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ പണ്ടവിടെ ഒരു ബാരിക്കേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ബാരിക്കേഡ് ഇപ്പൊ ആ ബാരിക്കേഡ് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ നയങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ജി എസ് ടി സംവിധാനം വന്നത് ഈ ജി എസ് ടി വന്നതോടുകൂടി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങി ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ജി എസ് ടി ഇവിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലൈനിൽ ഓൺലൈനിൽ ബില്ല് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കടക്കാരൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടിൻ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ വന്നിട്ടുണ്ട് രേഖകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര സാധനം വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വന്നു അത് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം വിറ്റിട്ട് ഇത് ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്സ് എത്ര മാത്രം പേ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ടേൺ ഓവർ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൃത്യമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ബില്ലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ലീഗണാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പക്ഷേ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് ഉണ്ട് കഞ്ചാവ് ചെടി വള അത് കൃഷി ചെയ്യാനോ വളർത്താനോ ഇന്ത്യയിലോ ഒരു പൗരനും അനുവാദമില്ല പക്ഷേ ഒരാഴ്ച മുമ്പത്തെ പത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർണാടകയുടെയും മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും ബോർഡറിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹം കഞ്ചാവ് ലോബി അടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് നാൽപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന കഞ്ചാവിൻ്റെ കർഷകരാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അടിച്ച് നിലം പരിശാക്കി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ലോറിക്കകത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജി എസ് ടി സമ്പ്രദായം പ്രധാനം ബില്ലടിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ അടിയിലോ ഏതെങ്കിലും പാക്കിനകത്തോ അല്പം കഞ്ചാവ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നാൽ ഏത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം ബാരിക്കേഡ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈ കാണിച്ചിരുന്നാൽ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ബാരിക്കേഡോ ബമ്പോ പാടില്ല മഞ്ചേശ്വരം ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുക സാറേ ബാരിക്കേഡ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നിയമമില്ല നാഷണൽ ഹൈവേക്കാർ പറയുന്ന അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാരിക്കേഡ് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഗുഡ്സ് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇനി വരും മറ്റൊന്ന് ഈ കോട്ടയത്ത് വരെ കേസ് കിടപ്പുണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്നാണ് മയക്ക എം ഡി എം എ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഡാർക്ക് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം വഴിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് പോളണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് എം ഡി എം എ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എസ് ഡി ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് എൽ എസ് ഡി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നു പാഴ്സലായിട്ട് വരുന്നു ആരാണ് ഈ പാഴ്സൽ അവിടെ നയിക്കുന്നത് അഡ്രസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ആരാണ് മേടിച്ച് അഡ്രസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പേര് തെറ്റാണ് ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പാഴ്സൽ ഫോറിൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് വരുന്ന പാഴ്സൽ കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോൾ ഫോറിൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ കസ്റ്റംസിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സംശയം
തൊട്ടടുത്തുള്ള എക്സൈസിന്റെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ വിളിച്ച് അത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പാഴ്സൽ പൊട്ടിച്ച് നോക്കും ഒന്നിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പാഴ്സൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സംശയിച്ചതുപോലെ മയക്കുമരുന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഈ സമീപകാലത്ത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് കേസ് അത്തരത്തിൽ വിദേശത്ത് നിന്നും ഈ എം ഡി എം എ എൽ എസ് ഡി വന്നത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കേസ് കണ്ണൂരാണ് ആ പാഴ്സലിൻ്റെ എന്താണ് ലക്ഷ്യം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അങ്ങനെ ഈ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂരിൽ ചെന്നു ഈ അഡ്രസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അഡ്രസ് കറക്റ്റാ പക്ഷെ ആ പേരുകാരൻ അങ്ങനെ ഒരു പേരുകാരൻ ആ വീട്ടിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് സംശയം തോന്നി സംശയം തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വീടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം എക്സൈസിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടം അതാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു കോൺട്രാ ബാൻഡ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കയറി പരിശോധ ഒള്ളി ആൻഡ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്ങനെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി അവന് വീട് പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അവൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് ഉറപ്പായി ഇതിനകത്ത് സാധനമുണ്ട് അവനെ പിടിച്ച് അകത്ത് കാണിരുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് മുറിക്കാത്ത സാധനം ചെന്നപ്പോൾ പലരക്ക് ഇട പോലെയാ ഏത് വേണം കഞ്ചാവോ എം ഡി എം എ എൽ എസ് ഡിയോ അല്ല മറ്റതാ ഏതും ഇനി ഈ മയക്കുമരുന്ന് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ അതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പറയപ്പെടുന്ന വലിയ മയക്കുമരുന്നുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തന്നെ വേണോ വേണ്ട നമ്മളൊക്കെ ഈ വേദന വരുമ്പോൾ എടുത്ത് തേക്കും ചിലപ്പോൾ പല്ലിൽ പഞ്ഞിക്കകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് അങ്ങ് വെക്കും പല്ല് വേദന ഏതാണത് കോടാലി തൈലം പച്ച നിറത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ കോടാലി തൈലം ആ നമ്മുടെ പൊടിപ്പുള്ളാർ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് നല്ലൊരു നൈസ് പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കോടാലി തൈലം ഇതിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്യും കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ പിന്നെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓരോ വീട്ടുകാരും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ എൻ്റെ മോനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം സാറേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു അച്ഛനുണ്ടോ ഉണ്ട് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആമ്പുള്ളാരല്ലേ അവർ ഇച്ചിരി എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നീ ചുമ്മാ അത് രംഗം വഷളാക്കരുതേ കാരണം എന്താ രണ്ടുപേർക്കും കാശ് മതി അച്ഛനും സർക്കാർ ജോലി അമ്മയ്ക്കും സർക്കാർ ജോലി പിള്ളേരെ ആര് നോക്കും നാട്ടുകാർ നോക്കിക്കോളും അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി മക്കൾ വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനം എടുത്തോണം ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഞാൻ പറയാ എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദേഷ്യം തോന്നിയിരുന്നാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം പറയേണ്ടത് ഞാൻ പച്ചയായിട്ട് അങ്ങ് പറയും കാശുണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ മക്കൾ പോകും മക്കളെ വേണോ കാശ് കുറവായിരിക്കും കാശ് കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക ഇത് എൻ്റെ മാത്രം തിയറി അല്ല നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫിൻലാൻഡ് സ്വീഡൻ സ്വീഡൻ സ്വീഡനില് അവർ എന്താ അവരുടെ നയമെന്നറിയാ അവർക്കൊരു പോളിസി ഉണ്ട് സ്വീഡനിൽ ഒരു ലൈഫ് പോളിസി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലഗോം നെറ്റിനകത്തൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക ഇടയിൽ മൊബൈലുണ്ട് ലഗോം എന്നടിച്ചു നോക്കുക ഉള്ളതിൽ ഉള്ളതിനകത്ത് തൃപ്തനായിട്ട് ജീവിക്കുക അമിതമായ പണത്തിന് വേണ്ടി പോയാൽ കുടുംബം പോവും ഇവിടെ തൊടുപുഴക്ക് അടുത്തൊരു കേസ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പിടിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ തൊടുപുഴയിൽ തൊടുപുഴ ഒരു ലോഡ്ജിൽ നിന്നും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും പിടിച്ചത് ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പാലായിൽ വന്നിട്ട് ആ കഥ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ 
പിതാവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത് പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ പ്രണയം ഇതെന്തുവാന്ന് ഈ പിള്ളേർക്ക് അറിയത്തില്ല ചിലരൊക്കെ അവർക്ക് ചില മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണെന്നറിയോ എൻ്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ സന്തോഷം ഇല്ലേ ഈ മുദ്രാവാക്യം കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് അവർ പറയുന്ന അതാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ സന്തോഷം പെൺകുട്ടികളും ആൺപിള്ളേരും കൂടെ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ആ കേസിനകത്ത് പെൺകുട്ടി ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ച പെൺകുട്ടി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നു എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴോ അവിടെ വെച്ച് വീട്ടിലെ ആളുകൾ ആരും നോക്കാനില്ലല്ലോ അവിടെ വന്നപ്പോൾ പെൺകുട്ടി ഒരു ആൺകുട്ടിയുമായിട്ട് അടുത്ത് പിള്ളേർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രേമത്തിനും പ്രണയത്തിനും കണ്ണും കാതും കവിളും ഒന്നുമില്ല പ്രണയമേ ഒന്നും നോക്കൂല ഇവൻ ഏത് വീട്ടിലെയാ എവൻ്റെ വാപ്പ ആരാണ് എവൻ്റെ അമ്മച്ചി ആരാണ് എവൻ ഒരു വീടുണ്ടോ എവൻ ഒരു തൊഴിലുണ്ടോ എവൻ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ സന്തോഷം അങ്ങനെ അവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ നോക്കണം എവൻ്റെ ചേട്ടൻ കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയാണ് അത് ഈ പെൺകുട്ടി അറിഞ്ഞോ ഇല്ല നമ്മുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന മണ്ടത്തരമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊക്കെ തന്നെ കിടന്ന് പിന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നാട്ടുകാർ ഇനി ആ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സ്കൂളിൻ്റെ പി ടി എ തീരുമാനമെടുത്തത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ അറിഞ്ഞില്ല ആ പെൺകുട്ടി പഠിച്ച നേരത്തെ പഠിച്ച അതിൻ്റെ സഹപാഠികളും അതിൻ്റെ അധ്യാപകരും കൂടെ ചേർന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ കൗൺസിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊടുപുഴയിൽ ഇതാണ് സ്ഥിതിവിശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ണൂര് മീഡിയ വൺ ടി വിക്കകത്ത് വന്ന ഒരു പതിനാല് വയസ്സുകാരിയുടെ സംഭവം ടി വിക്കകത്ത് ആരെങ്കിലും കേട്ടുവാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മീഡിയ വണ്ണില് ആ പെൺകുട്ടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മനസ്സ് തുറന്നു ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ ഡയലോഗുകൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയാം സഹപാഠി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അവൻ എന്നെ ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണെന്ന് കെയറിങ് പെമ്പുള്ള ഉപ്പ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് കെയറിങ് സി എ ആർ ഐ എൻ ജി കെയറിങ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ കെയറിങ് വരണമെന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ പെൺകുട്ടി മാധ്യമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്താൻ കാരണം അച്ഛനും കൂടിയാണ് സഹായിച്ചിട്ടാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ആ കഥ പോയി ട്വിസ്റ്റ് നോക്കണം അപ്പൊ കൂടെ പഠിച്ച ചെറുക്കൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് പല ടീച്ചേഴ്സും രക്ഷകർത്താക്കളും ആരും മിണ്ടുന്നില്ല പുറം ലോകം അറിയരുത് ലേബല് വീണ് പോവും ആ ഇങ്ങനെ തപ്പിപ്പൊത്തി വെച്ചോ അവസാനം റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പോ ഈ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ചെറുക്കൻ പെൺകുട്ടിക്ക് അല്പം മാനസിക വിഷമമുണ്ട് കാരണം അമ്മ ബോംബേലാണ് ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ അച്ഛൻ സുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഈ സഹപാഠിയായ ആൺകുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് പെൺകുട്ടിയെ സഹായിക്കാനൊക്കെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടി വിചാരിച്ചത് ഇത് കെയറിങ് വളരെ കെയറിങ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ കെയറിങ് 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 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ വിഷമം മാറ്റാൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി മരുന്ന് തന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്നെ ഭയങ്കര കെയറിങ് അല്ലയോ അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നി എൻ്റെ ദുഃഖം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ മരുന്ന് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കൊരു അഡിക്ഷനായി എന്താ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന കഞ്ചാവ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ 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 അതാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഈ വശീകരണത്തിന് വീണ് പോകുന്ന ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ 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 ഞങ്ങളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോയി പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സ് അത്രയും ലോലമാണ് ആമ്പുള്ളവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഇനി എത്ര ഗുഡ് ടച്ചും ബാഡ് ടച്ചും ബാഡ് ടച്ചും ഗുഡ് ടച്ചും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ആമ്പുള്ളവരുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡയലോഗ് കയറുമ്പോൾ ഒരു ടച്ചും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അബത്തിങ്ങൾ വീണ് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആൺകുട്ടി പിന്നെ വരവ് കുറേശ്ശെ
ഇത് ടീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് ടീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്ന് അതാണ് അഡോളസൻ പീരീഡ് അഡോളസൻസിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോടുള്ള ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരേ ഒരു ചിന്ത എങ്ങനെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ചലനവും കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വീട്ടിലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു തോന്നലോ എന്താണെന്നറിയാ ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അവൻ പിന്നെ വരവ് കുറച്ചു അപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഐ വാസ് ചീറ്റേൺ അപ്പോൾ ഈ മാധ്യമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച അച്ഛനെതിരെ കേസെടുത്തു പോക്സോ കേസെടുത്തു അപ്പോഴാണ് വേറൊരു കഥ പുറത്ത് വരുന്നത് ഈ അച്ഛനെതിരെ അമ്മ മൂന്നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ബോംബെയിലൊരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ കാരണം ഈ അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള ചില ബന്ധങ്ങൾ അവിടെയും പോക്സോ ഇവിടെയും പോക്സോ അതാണ് അപ്പൊ എവിടെങ്കിലും കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കുക ദർ ഈസ് എ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി എ വിൽ ബി എ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇത് ടീച്ചേഴ്സ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനൊരു ബുക്ക് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്ത് തരികയാണ് അത് വേറെ ആരുമല്ല മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ എറിക് എറിക്സൺ എറിക് എറിക്സൻ്റെ എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മാൻ എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലെ ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിക്കലി ഓരോ പ്രായഘട്ടങ്ങളിലും കുട്ടികൾ പെരുമാറുന്നത് ഇത് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സർക്കാർ ഈ ഒരു ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിലെ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് ഒന്ന് എക്സൈസ് മറ്റൊന്ന് പോലീസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പോയ അധ്യാപകരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് നേർവഴിയും ഒന്ന് എക്സൈസിൻ്റെ നേർവഴി അറിയാമല്ലോ അത് അറിയാമോ 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 അത് നേർവഴി എന്നും പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് സ്കൂളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേസിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തുമ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ കേസിലേക്കും പോകും പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾക്കോ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് സ്കൂളിൽ ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുക അത് നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് എൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയാം നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ എന്നാണ് എക്സൈസിൻ്റെ നേർവഴി ഞങ്ങൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു കുട്ടിയെയും ഒരു കേസിനകത്ത് പെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഒരു കുട്ടിയും ഒരു കേസിനകത്ത് പെടുത്താൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥകൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞു പോകാനാണെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ സ്കൂളുകളുടെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് പ്രണയം പ്രണയമല്ല അത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പ്രണയമല്ല അത് മറിച്ച് കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ഈ ഒരു ഒരു ആ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ലസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതാണ് അത് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലായ്മയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ മക്കളെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന എത്ര അച്ഛന്മാരും എത്ര അമ്മമാരും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അച്ഛൻ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ കുളിച്ച് ഒരു ഈ റെഡിയായിട്ട് വന്ന് ഒന്ന് കാപ്പി കുടിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം ഉടുപ്പ് കാണുന്നില്ല ആകെ ഒരു മുണ്ടും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടറ
എടാ ചെറുക്ക ഞാൻ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴുള്ള അവരുടെ ആ മുഖവും കണ്ടും അവരിങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുക എനിക്കിപ്പം പാപ്പം കൊണ്ടുവരുമല്ലോ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പാപ്പം കൊണ്ടുവരും തോര് ആ പ്രതീക്ഷ അതെ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവറ്റുങ്ങളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കണം ഞാൻ ഈ വിഷയം ഈ അച്ഛൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന വിഷയം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്പർ വൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിലെ ലീഡിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അത് സി ഇ ടി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു മാൻഡം അവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതുപോലൊരു ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലിരുന്നത് ആ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലും പിന്നെ കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡുമാണ് ആ സ്കൂ അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ച സമയത്ത് എനിക്കവർ നല്ല ഒരു വി ഭക്ഷണം അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തലവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിനകത്തൊരു ചെറിയ കുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറേ എനിക്ക് എൻ്റെ തെറ്റ് ബോധ്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് സാർ അല്ല സാർ പറഞ്ഞല്ലോ മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന കാര്യം അതെ ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല സാറേ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വേദന തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ സാറേ എൻ്റെ മൂത്ത മകൾ മെനഞ്ഞാന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് അവൾ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പണ്ടത്തെ കണക്ക് ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് അച്ഛൻ പണ്ടത്തെ പോലെ ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ല അതിപ്പോൾ സാറിന് ഇത്രയും വിഷമം തോന്നാൻ കാരണം സാറേ അത് എന്തു ചെയ്യുന്നൊരു തെറ്റ് പറ്റി സാറേ അതെന്താണ് സാറേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടിയുണ്ട് ഞാൻ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കുളിച്ചൊരുങ്ങി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് റൂമിൽ അങ്ങോട്ട് സെറ്റിയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ചാരി ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പട്ടി ഓടി വന്ന് ചാടി എൻ്റെ പുറത്ത് കയറി എന്നിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ മുഖം കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ കവിളിനോട് ചേർത്തങ്ങ വെക്കും ഞാൻ അവനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണം അത് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം പട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ അവനെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം കെട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് തലോടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ യോ പിന്നെ ഇറങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ പോകും എനിക്കും സന്തോഷം അവനും സന്തോഷം പക്ഷേ ഈ സാറ് ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മകൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ പരാതിയും സാറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും കൂടെ എൻ്റെ നെഞ്ചിനകത്തൊരു കുത്തു കുത്തി സാറേ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ട പട്ടിയല്ല എൻ്റെ മക്കളെയാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇളയ മകൻ ഇപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവൻ അവൻ ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ കൊറോണയുടെ ഇടയ്ക്ക് അവൻ ആരോടും കളിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഞാൻ വന്ന പറയാം പപ്പ ഇന്ന് എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി നേരം ഫുട്ബോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എടുത്തോണ്ട് വാ വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഒതുക്കിയിട്ടിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വാ അര മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയാം ഇന്നി ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ആ കുഞ്ഞ് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പി ടി എ മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് വിളിച്ചുകൂട്ട് എത്ര പേര് പങ്കെടുക്കും എത്ര പേര് വരും പുരുഷന്മാർ എത്ര പേര് വരും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർ പല കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്മാരും എന്താണ് പി ടി എ മീറ്റിങ്ങിൽ വരാൻ എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും കാരണം കുറ്റബോധ വൈകിട്ട് ആറരയാകുമ്പോൾ വീട് അന്വേഷിക്കുന്നവരല്ലേ കാരണം എന്താ മകന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ മകന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അവൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക വാ തുറന്ന അവൻ പിറ്റായി വീഴും അല്ലേ
സംഗതി കൊള്ളാം ആ നേർ വര പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ റൂമിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും പുള്ളാരത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പുള്ളാരങ്ങാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഈ മനുഷ്യൻ ആ കണ്ണും കണ്ണും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിയ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണ് പുളിക്കും കണ്ണ് എന്താ കുറ്റബോധ അകത്ത് കിടക്കുക അല്ലേ എങ്ങനെ ഈ അച്ഛനും മക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതിനാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി മൊഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നാലും ആ മൊഡ്യൂൾ നടക്കട്ടെ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ കുട്ടികളോട് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ മിണ്ടുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയം നമുക്ക് എടുക്കണം അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ മറക്കണം അത്തരം പേരുകൾ മറക്കണം നമ്മുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഭാഗമാകരുത് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഭാഗമാകരുത് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളുടെ ഭാഗമാകരുത് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ ഒരു 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 പുത്തൻ ഒരു പുത്തൻ ശൈലിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയണം എന്തായിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മഹായുദ്ധ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് സംസ്ഥാന എസ് സി ആർ ടിയുടെ മൊഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് അറിയാതെ ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ ഇടയായതും ഇങ്ങനെ ഒരു മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പിതാവിനോടും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം